们两个从小一起长大，家住的也近，父母也认识，是青梅竹马。那个时候我们在家办了酒席，然后一起出去打工。他跟我确实吃了不少的苦。他现在知道我不容易了，我给他生这个孩子吃了多少苦，受了多少罪，他是怎么对我的？在我怀孕期间，他竟然给别的女人好上了。我知道我错了，对不起。希望你能给我一次机会。我们听到了一个青梅竹马的前段故事，又听到了后来男人的一些错误和背叛。那么今天这一对有可能在这个舞台上复合吗？让我们用掌声请出这一对，来，掌声有请。男嘉宾小牛，三十岁，来自山西，是一名建筑队长；女嘉宾小郭，二十七岁，同样来自山西，吴业。来，有请，有请两位。两位愿意在这个现场把箱子里的秘密公开吗？愿意，愿意。小片当中你们提到了说在家乡办过酒席，是吧？对。是。那你们领了结婚证了吗？嗯，没有。小片里面说到，为了这个孩子，你吃了很多的苦。对。男孩女孩？女孩。女孩，多大了？快一岁了。快一岁了啊！对，是因为带这个孩子很辛苦吗？你说吃了很多苦。第一是带孩子的苦，第二就是他还做了好多对不起我的事儿。是吗？那都是过去的，我已经跟你说过多少次了，我错了，希望你可以原谅我。怎么原谅？这一年时间你去哪儿了？你知道我自己一个人带孩子有多苦，有多累吗？真的对不起，嗯、我我真的因为太难了。怀孕有多难？做喜欢婴儿那时候我吃了多苦，可你竟然给别的女人好上。有些时候他确实有些。这孩子，你在哪？小郭，你先平静一下啊。小妞，我几个问题问你啊。这一连几个问题问的我挺愕然的啊。你们的孩子是试管婴儿啊？是。这个孩子等于得来非常不易，是吧？是。他问了另外一个问题是，在他生孩子的时候你在哪儿？是他生的时候你不在他身边吗？不在，你去哪儿了？那个时候我在工地忙呢，就是他生完孩子以后回来。待了多久？两天。然后就又走了吗？是。那孩子就摔给他一个人带。是。这段时间有多长？有一年。有一年啊？嗯。你在忙什么？我在工地呢。按你的说法是忙着挣钱喽？对。忙着挣钱，你只忙着挣钱吗你？啊，你是忙着跟那个女人在一起？我没有。我们从小在一起长大，啊，二十岁我一毕业，我就跟你要去外地，然后我父父母给我们办了酒席，我就跟着你一起出去。刚开始出去的时候我们有多难呀、啊？我有过一句怨言吗？我。你的意思是说，你一直跟他一起在外面打拼是吗？我们从小就一起长大了，啊、那时候、啊、都挺好的。然后父母就看出来我们之间的情谊，就为我们办了酒席。因为我要跟着他一起出去嘛。啊。按照我们当地的习俗来说，办了酒席就是说相当于结婚了。嗯。完了，我跟着他出去，吃过多少苦呀、啊！我我跟着他都搬过砖，还卖过衣服，摆过地摊。啊吃了多少苦？那时候我对他没有一句怨言，我就认命了，这辈子他就是我唯一的男人。日子就这样这样过起来了，三年过去了，我们的生活条件也好了。完了，我们就一起回家去看父母嘛。嗯。回到老家的时候，父母不是那一辈的人，人家都收拾，都有了，有的都会在地上跑了。然后父母就说：“你们也要个孩子吧。”就这样，我们半年过去，然后一点怀孕的迹象都没。当时我还挺自责的，我就在想，是不是我的问题？因为在农村来说嘛，没有孩子真的是一件特别让人看不起的事儿。我背着他去医院做了检查，结果我的一切正常。回家以后我就跟他说，我说要不你也一起去医院做个检查吧。嗯。检查的结果就是他有问题。当我们听到这个消息的时候，他就感觉天都要塌下来了，天天的都喝酒呀。喝完以后就抱着我说：“不让我离开呢。”清醒的时候就说：“你离开我吧，趁年轻还找一个好的。”但是我怎么可能离开他嘛？我对他特别依赖，我根本就离不开他了。我爸妈就因为这跟我吵，当时我爸就是说。他身体那样
还要喝酒，你以后的生活希望在哪里？没孩子咋了？没孩子，我们可以去放养；没孩子也可以一过过一辈子呀，找两个人在一起就好了嘛。就后来他见我不会离开他，然后我每天去在他身边陪着他。然后那时候他也就重新振作了起来，我们又重新出去打拼事业，在一次朋友聚会上嘛，我就听到一个，我朋友说，他们身边的朋友有一个就是说可以做试管婴儿，人家还成功怀孕了。这时候，然后我听到这个消息的时候，我心里边高兴的，当时我就立马赶紧回家把这个情况给他说了一下，我们俩就去医院做这个试管婴儿了嘛。就因为这个试管婴我们天天的往医院跑。那时候我每天打针、抽血、做 B 超，那日子就是就不知道是怎么过来的。皇天不负苦心人，我怀孕了。知道这个消息以后，他爸妈说是回家吧，回家养胎。他八月份把我送回家的，十月份还回来看过我，待了两天就走了。我当时心里边在想，他可能就是因为工作工地上确实有事儿。从十月份出去以后，然后就电话也少了。那是因为我们工地上确确实是忙，确实忙。这忙那还去干其他的事儿、啊、呀？我没有，还在小便。每天就是工作，你又不是不知道。那过年回家的时候呢？过年回家你都干嘛了呀？你天天的就抱个手机，在那打电话发信息，你以为我不知道？那确实是工作上的事。那那个女人怎么回事啊？你以为我不知道？呃，有一次嘛，她出去，我就那个好奇，把那手机拿出来，我就在那看，我一看一个手机号，天天在打，一天好几次的在打，然后我就试着就拨出去了嘛，我还没说话呢，那边就传来一个女的声音，亲爱的，咋的？又想我了？当我听到这句话的时候，我觉得恶心。能问一下我一句吗？小牛今天为什么来啊？我今天就是想给我老婆道个歉，希望她原谅我。以前我为什么道歉？我确确实实做过一些对不起她的事，给我一次机会。我不相信她，我真的不敢再相信这个男人。过年回家那次，啊、我们不是吵起来了？他当时呃给我道了歉，他也保证过了，年后他就不去工地上上班了嘛。然后天天也给我打电话，那我我也觉得挺好的。就这样子，然后快到预产期了嘛。预产期的前几天，我跟他说，我说你提前回来吧，他也答应我了，说回来。可是就在预产期的前两天，他告诉我说是回不来了。我说回不来就回不来吧，工地上临时有急事嘛。他生完孩子以后，他回来看我，他抱着孩子，挺那挺高兴的。住了几天他就走了，走了以后没过没过多久，就是一个多月的时间吧。当时我刚出月子嘛，那会儿。完了，就有一个女的给我打电话。接下来的时间，我要求你们两位认真的听一听老师们的建议。我们一起进入丘比特问卷。说实在的哈，嗯，我心里挺难过的。我觉得人能够青梅竹马的在一起，走到现在是非常不容易的事情。一个男人要有责任，要有担当。要对你的妻子和你的孩子，对你的家人要充满了爱。但是你今天能够认识到，能够了结那段的感情，能够重新回到你的家庭里面来说，我觉得也是好的。你希望你以后继续把那个不好的东西都去掉，能够担起责任，照顾你的家人、你的孩子，还有这位这位女士哈，我我知道你心里那种苦。可是有的时候生活就是这样的，你刚才那些抱怨啊，我都能够看得到。你恨他，我也可以理解。但是你有的时候，我想你也可以静下心来想想，这个男人在外面努力，他去挣钱去打拼，可你给了他什么？有的时候埋怨别人太多，可能也要回过头来看看自己，可能才会走得更远、更美好。希望你们好。很多人说。男人有了钱就会变坏，还有很多人在问，为什么很多夫妻能够共苦但不能同甘？首先，为什么可以一起共苦？究其原因，就是当时苦的那会儿，知道感恩，大家的心都往一个方向想，劲儿都往一个方向使，别无他念，哎，出来了点成就。当经济上有有一些富裕了，当这个家庭慢慢的向好的时候，
，女人通常是心往家里使，而有的男人这会儿就胡思乱想了，说不好听的就忘本了。所以，究其关键，这次你们是否真是可以和好，或者说你男人的心真是要回来了吗？我想问你一个问题：为什么站在这里，在外头跟那个女人不好吗？不好。啊？怎么不好？没有老婆好。哪儿没有老婆好？哪儿都没有。那他生孩子的时候，你为什么不在身边？他跟你搬过砖、摆过地摊，为你这么艰难的要一个小孩，为什么当时出轨了？当时我也不知道怎么就鬼迷心窍了。鬼迷心窍，色迷你心窍了吧？鬼迷心窍，你好意思说？所以我觉得解决这个问题的根源就在于你为什么回来了？因为我爱他，不挺开心的吗？花天酒地，还出去旅游。啊，不挺好的吗？享受去啊，干嘛回来？为什么我一直追究这个问题？如果这个问题你不清楚，仅仅是想说，哎，我这一段时间我觉得很背了啊，然后我就想暂时的回来，可能过一段时间你又出轨了。如果仅仅是出轨也是冲动，回来也是冲动的话，那不回来也罢，你伤他一次就不要伤第二次了。如果回来，先做一件事情，断绝那些以前所有的。所有的那些外面不好的东西，去领结婚证，把你的心放在家里头，就这。女生每一声控诉，有些事情摆在那里，是非曲直已经有了。我只想提醒女生一件事儿：自己的人生是握在自己手里的。大概这是很多女性的一个误区。我们交出的是爱情，是情感。而不是我们的人生。如果当你爱上一个人，把你人生的所有的东西毫无保留的交给他的时候，其实就意味着你的未来已经在他的手里了。两个把彼此的生命都这样互交的人，有一天伤害起来会非常的深。所以我希望今天真的千万别急着做决定。接着下来的时间留给他们自己吧，一起进入柔顺拉方黄金六十秒。老婆，跟我回去吧，回去我们先把这儿办了，毕竟我们都有一个孩子，孩子都快一岁了，我会好好爱你，我会撑起这个家，我会给你和孩子幸福，请你相信我。我不知道该该不该去相信你，我还能不能去相信你？我以后会做得更好，绝对不会再让你受半点委屈。我真的知道错了。我不知道，我真的不知道。相信我好吗？看在孩子的份上，你原谅我一次，好不好？请亮灯吧。还有一次求助的机会，是你用还是你用？在这个机会里有三种帮助的模式：模式一，求助现场观众；模式二，倾听第三方的声音；模式三，再一次的求助爱情导师。你的选择是？现场观众。你要问现场观众的是什么？我到底能不能再相信这个男人？来，各位，请拿起手里的表决器。你们看好他们复合吗？看好选赞成，不看好选反对。来，请选择。啊，现场百分之二十八的观众看好，百分之七十二的观众是不看好的。咱们听听理由吧，帮他问问吧。今天来参加这个节目，我挺荣幸的。我也是山西的，在这碰到老乡了、啊。然后就是我其实选的是赞成，我想跟这个兄弟也说说一句吧，就是希望承担起这个家庭的责任吧。就是不管对妻子还是孩子，就是也是也要对得起自己。就是希望你们两个人以后幸福。谢谢。啊、哦，谢谢哈。我投的是反对的票。女人嘛，最需要就是关心和帮助的时候，然后她背叛了，所以我觉得不应该。哎，两位换箱子吧。谢谢两位，请回，请关门。
，接下来数五个数，看看他们自己的选择。五、四、三、二、一，请开门。鼓掌吧，鼓掌吧，这就是生活。来吧，现场成功复合或牵手的嘉宾将会获得由火龙暴龙眼镜提供的情侣眼镜衣服。成功复合的嘉宾朋友将获得休闲旅游领导者途牛旅游网提供的价值五百到三千元不等的一个旅游基金。你们喊开始，你们自己喊停，来吧，你走。开始，停。接下来有请我们的小花童。在这里要感谢布隆暴龙眼镜为牵手嘉宾提供的牵手大奖，来，两位，还有还有礼物呢。接下来我们来见证一下属于他们自己的浪漫时刻吧。交给我王老伯